ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ በመላው ለምትገኙ የኢትዮ ታይምስ ታዳሚያን የእለቱን ዜናዎች ይዘን በቀበለናል አብራችሁን ሆኖ በቅድሚያም የዜናዎቹን አርስቶ ደናንተ እናደርሳለን ተማሪዋ በተፈናቀዮች መጠለያ ሆናም ለቀለም ትምርቷ ፈተና ለተዘጋጅ ተገደለች የሃዲግ አባልና አጋር ድርጅቶች ከጥቂት ወራት በኋላ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ እንደሚመሰርቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸው ታውቋል ናቶ በረከት ስሞን ክስ ተመስርቶ ወደ ክርክር ለመግባት ሲጠይቁ አቃቢ ህግ ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ጠየቀ መረጃ ቲቪ ለገጣፎ ለሪፖርት በሄዱ ጋዜጠኛና የካሜራ ባለሙያዎች ላይ ኢሰባዊ ድርጊት ተፈጽሞብኛል ሲል አስተዋቀዋል የኢንጂነር ይልቃል የአንዶር በፊት የአብይ መንግስት አከይ ለተበላሽ ነው የሚል ይዘት ያለው ለ14 ሚዲያ የሰጡት ሐሳባቸውን ያዘ ድምጽ ወምስል ዳዲስ በማህበራዊ ሚዲያ ሲንሻራሽሩ ሉዋል የሚሉት ዋና ዋናና አርስተ ዜናዎቻችን ናቸው አብራችሁን ነው ተማሪዋ በተፈናቃዮች መጠለያ ውስጥ ሆናም ለፈተና ዝግጅት ላይ ናት በማከላይ ጎንደር ብቻ ከ51 ሺህ በላይ ተማሪዎች ተፈናቅለዋል በተያዘው መራሕ ግብር መሰረት ክልላዊና ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ለመውሰድም ስጋት አለባቸው ጎንደር ዞኖች በተፈጠረ ዋለመረጋጋት በርካቶች ተፈናቅለዋል በመራብ ጎንደር ዞን ገንዳውሃ ከተማ በማከላዊ ጎንደር ዞን ደንቢያውረዳና በላይ አርማጮ ወረዳ ትክል ድንጋ አካባቢ በሚገኙ ጊዜያዊ የመጠለያ ጣቢያዎች ብዙዎቹ ተፈናቂዎች ተጠልለው ይገኛሉ። ባዘዞ በኩል ወደ ሱዳን የሚወስደውን መንገር ተከትሎ የከተመሽ ትንሽ ከተማ ናት። አይንባ ባይንባ ከተማ ሰሜናዊ በር በሽዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ሜዳ ላይ ሰፍሯል። አብዛኛው ሴቶችና ህጻናት ናቸው። የሚያጠቡ እናቶችን ትካዜ ወተት አውርድ ይያሉ የእናቶቻቸው ጡት የሚጎትቱ ህጻናትን አሳዛኝ ትይንት ተመለከቱ ይላል በአማራ ማስ ሚዲያ የኃይሉ ማሞ ሪፖርት በመጠለያው የሚገኙትን አንዳንዶቹን ጠየቋቸው አብዛኞቹ የቅርብ ወገኖቻቸውን በተፈጠረው ግጭት አተዋል እርሱ አደሮች እናቶችና እንቦቃ ክላሳናት ባለመርኩ ዛዛውንቶች ከመቀቤታቸው ወጥቷል ለሰቃይ ተጋልጧል ተፈናቂዎችን እየተመለከቱ ይያለው ያንዴ ታዳጊ ድርጊት ቀልብ ይንሳበው እንደ ሜዳ በተዘረጋው የተፈናቂዎች መንደር ዋይታ በበዛበት የብሶት ገቢያ ቀይ ብር ከወረቀት ጋር አገናኝታ የምትሞነጫጭር ልጅ ላይ አይን ያረፈ በድርጊቱ አባለችበት ስቃይ ውስጥ የነገ ተስፋን ማለም እንደሚቻል አሳየችኝ ታዳጊዋ ቅድስ ሰለሞን ትባላለች ተፈናቃ የስምንት ያክፍል ተማሪ ናት በማከላይ ጎንደር ዞን ጭልጋው ረዳ ለዛ ቀበሌ ትኖር ነበር አሁን ከቀየዋም ከትምርቷም ገበቷም ተፈናቅላ በጊዜያዊ የመጠለያ ቦታ ትገኛለች ግጭቱ የቤተሰቦቿን ቤት በእሳት እንዲወድም አድርጓል የቀለም ቤቷ የለዛ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ሙሉ በሙሉ በእሳት ሲጋይ ባይኗ ማይቷን እንባያቀረረች ነግራኛለች ትምርት ተቋርጧል ተማሪዎች ተበትነዋል አስተማሪዎችም ይሉም ትምርት ቤቷ ተቃጥሎ ትምርት ባይኖር የቀለም አባት አስተማሪዎቿ ከአካባቢ ቢሰወሩም ቅድስት በችግር ውስጥ ሆናም ልክ እንደ ሌሎች በመጪው ኔታ ውስጥ ሆኖ ትምርታቸውን እንደሚከታተሉት የስምንት ያክል ተማሪዎች የዘንድሮን ክልል አቀፍ ፈተና ለመፈተን ከወዱ እየተዘጋጀች ነው ቅድስ ተስፋ ቢጠልግም ጨለማው ድቅድቅ ቢሆንም መንጋቱ የማይቀር መሆኑን የተረዳች ያብሪ ኮኮብ ተምሳሌት ሆና ታየችኝ በማከላዩና በመራብ ጎንደር ዞኖች ብልጭ ድርግም የሚለው የአካባቢው ሰላም በርካታ ተማሪዎች ትምርታቸውን ተራክተው እንዳይከታተሉ ያደረገ መሆኑን ካንደ በታቸው ሰምተናል ተመልክተናልም ከማከላዩ ጎንደር ዞን ትምርት የሚገኘው መረጃ እንደሚያሳየው በተፈጥሮ ችግር ምክንያት በማከላዩ ጎንደር ብቻ 107 የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤቶችና የሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች ተዘክተዋል የማከላይ ጎንደር ዞን ትምርት መምሪያ ላፊ አቶ መስፍን እርካቤ እንደተናገሩት በጠቃላይ በዞኑ 51118 ተማሪዎች ከትምርት ገበታቸው ተፈናቅለዋል ከተፈናቀ ተማሪዎች ማከል 4015 የስምንተኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና ተፈታኞች ናቸው በቅርቡ የሚሰጠው ሀገር አቀፍ ፈተና መፈተን የነበረባቸው 2602 የአስረኛና 1488 የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችም ትምርታቸውን አቋርጠዋል የአማራ ክልል ትምርት ቢሮ ምክትል አላፊ አቶ ሙሏ አበበ በበኩላቸው 
በአማራ ክልል ምራብና ማከላይ ጎንደር ዞኖችን እንዲሁም ራያ አካባቢዎችን በግጭት ምክንያት ከትምርት ገበታ ውጪ ሆኖ የክልሉ ተማሪዎች 51994 ናቸው 5482 የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ቀሪዎቹ 45612 ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ናቸው ብለዋል ከተፈናቃይ ተማሪዎች ማከል 10401 የሚሆኑት በጊዜው የመጠለያ ጣቢያዎች ሆኖ ሰላም ሰፍኖ ትምርታቸው ለመከታተል የሚጠባበቁ ናቸው ከኤፌድሪ የትምርት ሚኒስትር የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው በተለያዩ ምክንያቶች በተፈጠሩ ችግሮች 1200 የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤቶች አገልግሎት መስጠት አቆመዋል አብዛኞቹ በአማራ በኦሮሚያ በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦችና በሶማሊያ ክልሎች የሚገኙ መሆናቸው ነው የተነገረው ዋናው ነገር ግጭት በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች ሰላም ሰፍኖ እነዚ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሀገር ተረካቢ ታዳጊ ተማሪዎች ትምርታቸውን እንደቀደመው ተረጋግተው እንዲማሩ ማድረግ ነውና መንግስት ምን እየሰራ ነው በዘንድሮ የሀገር አቀፍ ይሁን ክልል አቀፍ ፈተና ተማሪዎቹ ተሳታፊ ይሆናል ወይ አይሆኑም የሚለው ጥያቄ መነሳቱ አልቀረም ያማራ ክልል ትምርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ሐላፊ አቶ ሙሉ አበበ ትምርት በተቋረጠባቸው ቦታዎች የሚገኙ ወላጆች የሀገር ሽማግሌዎችና የሚመለከታቸው ሁሉ ለአካባቢያቸው ሰላም መሆን የበኩላቸው ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባ አሳስበዋል በተለይ የክልል አቀፍም ይሁን የሀገር አቀፍ ፈተና መውሰድ ያለባቸው ተማሪዎች እንዲፈተኑ ከወዲው ጥረት እያደረግ ነው ብለዋል አቶ ሙላው ፈተናውን እንዴትና መቼ መፈተን እንዳለባቸው ከተማሪዎችና ከወላጆቻቸው ጋር ውይይት አድርገን የሚካካሱ የትምርት ጊዜዎችን አካክሰን እንዲፈተኑ ለማድረግ ተወስኗል ነው ያሉት ምክትል ቢሮ ሐላፊው በኤፌድሪ የትምርት ሚኒስተር የትምርት ቤት ማሻሻል ፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ወጋሳ በበኩላቸው በያመቱ መሰጠት ያለባቸው ክልልና አገራ አቀፍ ፈተናዎች በተያዘላቸው መርሃ ግብር የሚሰጡ ይሆናሉ። በግጭት ምክንያት ትምርታቸውን መከታተል ያልቻሉ ተማሪዎች ትርፍ ጊዜያቸውን ተጠቅመው በማካካሻ መማር ያለባቸውን ትምርት እንዲማሩ ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል ነው ያሉት። ነገር ግን የስምንተኛ ያስረኛና የአስራሁልቲያ ክፍል መልቀቂያ ፈተና መውሰድ ያለባቸው በችግር ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን በተመለከተ ውይይት ተደርጎበት ወደፊት ልባት የሚያገኝ መሆኑ ነው ቆሙት ይላል የኃይሉ ማሞ ሪፖርት በአማራ ማስ ሚዲያ ላይ የሀዲግ አባልና አጋር ድርጅቶች ከጥቂት ወራት በኋላ አንድ ሀገራዊ ፓርቲ እንደሚመሰርቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸው ታውቋል ተክላይ ምስሩ ይህን የተናገሩት ከ3000 በላይ ከሐረሪ ጋምቤላ በንሻንጉል ጉምዝ ካፋርና ከሶማሊ ክልል ከተውጣጡ የማህበረሰብ ተወካዮች የሃይማኖት መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በጽፈት ቤታቸው በሀገራዊ ለውጡ መሰረታዊ አካይድ ዙሪያ ምክክር ባደረጉበት ወቅት ነው ከጥቂት ወራት በኋላ የአፋር የቤንሻንጉል ጉምዝ የሶማሌ የኦሮሞ የአማራ ፓርቲ ያለን አንሄድም እንደ ሀዲግ ከጫፍ ጫፍ ያሉ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በነጻነት የሚሳተፉበት አንድ ሀገራዊ ፓርቲ እንመሰርታለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መናገራቸው ነው የተገለጸው በቅርቡ የጥናት ውጤት ተጠናቆ የሀዲግ አባል ድርጅቶችና አጋር ድርጅቶች መከረው የጋራ ካደረጉት በኋላ አንድ አገራዊ ፓርቲ የሚመሰረቱ መሆናቸው ነው የዶክተር አብይ ንግግር ያስታወቀው የሀዲግ ባዋሳው ጉበይ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት አጋር ድርጅቶችን ወደ ግንባሩ ለማስገባት ጥናት እንዲካሄድ መወሰኑን ያስታወሱት የሀዲግ ጽፈት ሐላፊ አቶ በናልፋ እንደዋለም ናቸው አቶ በናልፍ እንዳሉት ጥናቱ በ2010 ዓ.ም ተምረት ተጀምሮ በመጠናቀቅ ላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ቢሉም ከዋት አማራሮች ጋር ያላቸውን ያላ መግኑኝነት ከግምት ያስገቡ ታዛቢዎች አንድ ፓርቲ የመሆን ጉዞ አልጋ ባልጋ እንደማይሆን ይናገራሉ። አንድ የመሆን ጉዞ ሆዋትም አብሮ ያጠቃልለዋል ወይስ እንዴት ሊሆን ነው የሚል ጥያቄም ያነሳሉ። ከሐረሪ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ከሶማሌ ካፋርና ከጋምቤላ ክልል ከተውጣጡ አጋር ድርጅቶችና የማህበረሰብ አካላት ለቀረቡ ጥያቄዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚከተሉን ምላሽ ሰጥቷል። ችግሮች የሌሎች ክልል ናቸው ከመዓለት ይልቅ ሐላፊነት በመውሰድ የትብብርና መፍቴ ፈላጊ ባህልን ማስፈን የሕገ በላይነት የሚሰፍነው ህዝቦች ለሰላም ዋጋ ሲሰጡና ሲከባበሩ እንጂ በጠመንጃ እንዳልሆነ መረዳት በየክልሉ የኖሪዎችን ቅሬታ መስማት የመሪዎች ተግባር መሆኑን መገንዘብ 
የመንግስት ምጣኔ አብታው የለው ጥንቅስቃሴ ሰራተኝነት ለመቅረፍ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በማሳደግ ዘርፍ በቅድሚ የሚከወን ይሆናል ብለዋል በተጨማሪም ሁሉም ያጋር ፖለቲካ ፓርቲዎች እኩል አይደሉም ለሚለው ስጋት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመለሱ አጋር ፓርቲዎችን ወደ ጥምር ፓርቲ የማምጣት ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል ናቶ በረከስሞን ከስ ተመስርቶ ወደ ክርክር ለመግባት ሲጠይቁ አቃቢ ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ጠየቀ የሪፖርተሩ ታምሩ ጽጌ እንዳሰፈረው ኮሚሽኑ በውጭ ህክምና ላይ የሚገኙ ሁለት ወሳኝ ምስክሮች አሉኝ ብሏል በከባድ የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በአማራ ክልል ጸረ ሙስና ኮሚሽን መርማሪ ፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙት የጥረት ኮርፖሬት የቀርሙ አመራሪ ነበሩት አቶ በረከት ስሞንና አቶ ታደሰ ካሳ ቶሎ ከስ ተመስርቶ ወደ ክርክር እንዲገቡ የክልሉን ፍርድ ቤት ተጠይቀዋል የክልሉ ጸረ ሙስና ኮሚሽን አቃቢ ተጨማሪ የመርማራ ጊዜ ጠይቀዋል ተጠጣሪዎቹ አርብ የካቲት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት እንደገለጹት የኮሚሽኑ መርማሪ ፖሊስ ምርመራውን ቶሎ አጠናቆ ለአቃቢ ህግ በማስተላለፍ ክስ እንዲመሰረትና ወደ ክርክሩ መግባት አለበት ተጣጣሪዎቹ ጥያቄውን ያነሱት የክልሉ የጸረሙስና ኮሚሽን አቃቢ ህግ በርካታ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች መሰብሰቡን ለፍርድ ቤቱ ካስረዳ በኋላ ወሳኝ የሆኑ ሁለት ምስክሮች በውጭ ሀገር ህክምና ላይ ስለሆኑና የዳሽን ቢራክሽን ሽያጭን በሚመለከት የተጀመረ የኦዲት ስራ እንዳላለቀለት በመግለጽ ተጨማሪ 14 ቀናት እንዲፈቀድለት በመጠየቁ ነው የኮሚሽኑ አቃቢ የረፍት ቀናቱን ጭምር እየሰራ ቢሆንም ከጉዳዩ ስብስብነት የተነሳ ምርመራው በፈለጉት ፍጥነትና ጊዜ ማጠናቀቅ አለመቻሉን አክሏል የኮሚሽኑ አቃቢ ህግ ተጨማሪ የመርመራ ጊዜ መጠየቁን የተቃወሙት አቶ በረከት አቃቢ ህግ ቀደም ብሎ የተፈቀለለት በነበረው 14 ቀናት ውስጥ ምርመራውን አጠናቆ መቅረብ እንደነበረበት ለፍርድ ቤቱ ገልጿል መርማሪው አዳዲስ ሐሳብ እያቀረበ እነሱ በእስር መቆየት እንደሌለባቸው አክሏል የኮሚሽኑ አቃቢ ህግ የዳሽን ቢራክሽን ሽያጭን በሚመለከት እየተከናወነ ያለው ኦዲት እንዳልተጠናቀቀ የተናገረውን በሚመለከት ፋብሪካው በየአመቱ ኦዲት ስለሚሰራ ሰነዱን በመውሰድ ማረጋገጥ የሚችል መሆኑንም አቶ በረከት ለፍርድ ቤቱ ተቆሟል ሽያጩን በሚመለከትም ከሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ጽፈት ቤት ማግኘት እንደሚቻልም ተቆሟል በውጫገር ህክምና ላይ የሚገኙትን ያቃቢ ህግ ምስክሮች ስም ለችሎቱ ግልጽ እንዲደረግ የጠየቁ ጣቶ በረከት የተለያዩ ምክንያቶችና ሐሳቦችን በማቅረብ ጊዜ መውሰድ አስፈላጊና ተገቢም አለመሆኑን ተናግረዋል ምስክሮች ከውጭ መጡ ወይም አልመጡ የነሱ ችግር እንዳልሆነ የገለጹ ጣቶ ታደሰ በበኩላቸው ኦዲት ማስደረግ ምስክሮች ማሰባሰብ የተለያዩ ሰነዶችን መሰብሰብና የባንክ ጉዳዮችን ፍርድ ቤቱ በሰጠው ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ እንጂ በየቀጠሮ ጊዜ መጠየቅ ተገቢ አለመሆኑን አስረድቷል የኮሚሽኑ አቃቢ በድጋሚ ባቀረበው መቃወሚያ እንደተናገረው ተጠርጣሪዎቹ ኦዲት የተደረገ ሰነድ እንዳለ ቢናገሩም አሁን እየተደረገ ካለው ኦዲት ጋር አይገናኝም የሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ የጽፈት ቤት ያዘው ሰነድና የኮሚሽኑ መርማሪዎች የሚፈልጉት ሰነድ የተለያየ ነው ብሏል በውጭ ሀገር የሚገኙ ምስክሮችን በሚመለከት በፍጥነት እንዲመጡለት እየሰራ መሆኑን ገልጾ ስማቸውም በችሎቱ ለመግለጽ እንደማይችልና ሊገደድም እንደማይገባ ተናግሯል ፍርድ ቤቱ ካመነበትና መገለጽ አለበት ካለ ግን በቀጣይ ቀጥሮ መናገር እንደሚቻል አክሏል በየጊዜው አዳዲስ ማስረጃዎችን እያገኘ በመሆኑ ምርመራውን አጠናቆ ለመቅረብ የጠየቀው 14 ቀናት እንዲፈቀድለት ጠይቋል የግራቀኙን ክርክሬ ሰማው የባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት የኮሚሽኑ አቃቢ ህግ ያቀረባቸውን በርካታ ሰነዶችና በለቱ የተደረገውን ክርክር መርምሮ ተጨማሪ ጊዜ ሊፈቀድ ይገባል ወይስ አይገባም በሚለው ላይ ለሞሰን ለሰኞው የካቲት 18 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ቀጠሮ ሰጥቷል የሰሞኑን ግርግር ራስ መልክቶ የኢንጂነሪ ልቃል ከወር በፊት ለ14 ሚዲያ በኩል የሰጡት ሐሳብ ዳግም እንደ አዲስ በማህበራዊ ድረገጽ ብዙዎች ተነበዩ በሚያስብሉ ሁኔታ ሲጋሩትና ሲያጋሩት ሏል ሰሞኑን የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ኢንጂነሪ ልቃል ባሁኑ ሰዓት በአብ ያስተዳደር እየታየው ሁኔታ ዶክተሩ ከሚናገሩት ጋር የሚጣረስና የኦሮሞ ብሄር የበላይነትን የሚያሳይ ነው ሲሉ ከወር በፊት በ14 ሚዲያ ሲናገሩ ተደምጧል ኢንጂነሪ ልቃል ዶክተሩ ወአናነት የ27 አመቱን አሰልቻ ያፈና አስወግዶ አዲስ መዋቀር በመመስረታቸው ከፍተኛ አርናቆት ቢገባቸውም 
አሁን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ግን ፈታዊ ያሉንና ከህزب ጋር ትልቅ መቃረን ውስጥ የሚያስገቡ ናቸው ማለታቸው የሚታወስ ነው ኢንጂነሩ በወቅቱም የአዲስ አበባ ከተማ ከንሲባ ከራሷ ከአዲስ አበባ ማህፀን መሆን ሲገባው ከሌላ ትንሽ ከተማ መምጣቱና አብዛኛው ወሳኙን ብሮሽ በአንድ ቤት ወላጆች መተካታቸው አደጋው የከፋ ነው ብለው ተቆመው ነበር የሆነ ግራቸው የሰሞኑ የለገጣፎና መሰል አደናጋሪ ሁኔታዎችን ተከትሎ ብዙዎች ዳግም በሶሻል ሚዲያው ሲያንሸራሽሩት ወለዋል መረጃ ቲቪ ለዘገባ ለገጣፎ የሄዱ የሥራ ጓዶቻችን ይሰባይ በሆነ መንገድ ተደብድቦብናል ሲል አስታውቋል ሚኒሌክስ አልሳዊ በበኩሉ የመረጃ ቲቪ ጋዜጠኛ ላይ የደረሰው ጥቃት ስርዓት አልበኝነትና የሕግ የበላይነት አለመረጋጋቱን ማሳያ ነው ብሏል በለገጣፎ ያለውን የኢትዮጵያውያን ሰቆቃ ለመዘገብ ወደ አካባቢው ያቀኑት የመረጃ ቲቪ ጋዜጠኞች በሆኑት ጋዜጠኛ ፋሲል አረጋና በካሜራማኑ ሀብታሙ ላይ የደረሰው ጥቃት እናገታ በሀገሪቱ ላይ የሚታየው የሥርዓት አልበኝነትና የሕግ የበላይነት አለመረጋጋት ማሳያ ነው የጥቃት የተፈጸመው ህዝብ በተሰበሰበበትና የጸጥታ ኃይሎች ባሉበት መሆኑ ደግሞ የበለጠ የለውጥ ሂደቱ በጥርጣሬ እንዲታይ ያደርጓል ይላል ሚኒሌክ ሳልሳዊ በኢትዮጵያ ለውጥ አለ ተብሎ በሚነገርበት በዚህ ወቅት ላይ በነጻ ፕሬስ በተሰቦች ላይ ተፈጽሞን ወንጀል ህግን የጣሰና የሰባዊ መብቶችን የረገጠ የካድሪዎች ተግባር ነው የጸጥታ ኃይሎች ከሥርዓት አልበኞች ጋር ተባብረው የፈጸሙት ድርጊት በሰው ልጅ ላይ የተፈጸመ ሽብር ነው በለገጣፉ በህزب ላይ የሚካሄዱ አስተዳደራዊ ሽብር አልበቃ ብሎ በቦታው ላይ የተገኙ ጋዜጠኞችን መደብደብና ማገት በኦሮሚያ ክልል የሰፈነው ሽብርን ገሃድ ያወጣ ስለመሆኑ ምስክር አያሻው ይላል ሚኒሊክ ሳልሳዊ ሲቀጥልም በለገጣፉ አስተዳደራዊ በደል ደርሶባቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ድምጽ ለመሆን በቦታው ለዘገባ የተሰማሩ ጋዜጠኞች ምንም የፈጸሙት ወንጀልም ይሁን መንግስትን የሚያስከፋ ጥፋት የለም በለገጣፉ የተሰማሩ ስርዓት አልበኛ ካድሪዎች የሚያደርጉት ጥቃት ሊወገዝ የሚገባው ወንጀል መሆኑን መንግስት ያወቀ ጆሮ ዳባ ልበስ ማለቱና የሚዲያ ሽፋን እንዳያገኝ ማድረጉ ሌላኛው የመንግስት ጥፋት ሲሆን የጸጥታ ኃይሎች ከስርዓት አልበኞች ጋር መተባበራቸው ወንጀሉን የከፋ ያደርገዋል ስለዚህ መንግስት በጋዜጠኞች ላይ የደረሰውን ጥቃት በመመልከት ጥቃት አድራሾቹ ለፍርድ እንዲቀርቡና ካሳ ለተጎጆች እንዲከፈል በማድረግ የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ የማድረግ ግዴታ አለበት በዜጎች ላይ የሚደርስ ጥቃት ይቆም ስንል መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ግዴታ አለበት ይላል ነው ይላል ሚኒሊክ ሳልሳዊ በዚህ ጉዳይ ላይ ባተካው ውድት አዳኝ ለሰዓቱ የነበሩት ጥናው ሰንሴናዎች እነዚህ ነበሩ በቀጣይ በሌላ እናገኛቸዋለን በእያለፉ ሰላም እና ፍቅርና ተጋርጉ ባባይ ቻው